সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন তো বটেই তিনি নিজেও মানে দু তিন রকম যন্ত্র বাজাতে পারতেন নিজে খুব সুন্দর গান করতেন মোট ছোটোবেলায় শুনেছি উনি থিয়েটারে অভিনয় টভিনয় গান তখন দেখেন তো গান এবং অভিনয় দুটো প্রায় মাস ছিল ভালো গান করতেন স্টেজেও কিছু ম্যামেচার স্টেজ স্টেজ করেছিলেন এবং গান করা আমার বাবারও খুব নাম ছিল মানে সেই সময় আর কি কম্পোজও করেছিলেন আমরা একবার আমি আর আমার বাবা মিলে আসামের চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে একটা নাটক করেছিলাম সেই নাটক হচ্ছে আমরা বেহুলা তো সেটা বাবা আবার চ্যালেঞ্জ করে ওখানকার কেরানি বাবুরা দুর্গাপুজোর সময় একটা নাটক করে তাদের সঙ্গে বাবার মতভেদ হয় নাটক নিয়ে তখন বাবা চ্যালেঞ্জ করে বলেন আমি চা বাগানের এই কুলিদের নিয়ে নাটক করে দেখাবো যে নাটক কাটে বলে বলে তখন বেহুলা পার হলো সেই সময় ছুটিতে আমি বেতে বাবার কাছে আসামে শিবসাগরে হাতি কুলি চা বাগানে বাবা ছিলেন শেষ জীবনে ডাক্তার তো আমাকে বলেন আয় তুই আমি দুজনে মিলে সুর করে ফেলবো তখন আমার কত তেরো বারো তেরো বছর বলে সাল ঠিক বলতে পারবো না আমার তখন ধরো মনে হয় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাল হবে আমি জন্মেছি পঁচিশ পঁচিশ আর এগারোয় কত হয় হ্যাঁ আমি এগারো বারো বছর বয়স করো তো তাতে বাবা দশ বারোটা গান তো তার মধ্যে আমার মনে আছে বাবা শুরু করেছিলেন ছটা আমি করেছিলাম পাঁচটা বেলায় চারটে এবং সেই নাটক বেহুলা সে পালা সে হাস্যকর বিরাট ব্যাপার হয়েছিল একটি মেয়েদের তো পাগলে ছেলেদেরই মেয়ে সাজানো হয়েছে না ছেলেটি একটি ছেলের মুখটা বেশ মিষ্টি ছিল তাকে সেই ইয়ে করানো হয়েছিল কি বলে লক্ষীন্দ্রের বউ নামটা কি বেহুলা সত্যি বেহুলা হ্যাঁ না আরেকজন একটি ট্যারা দাঁত উঁচু একটা শ্রমিককে বাবা মনসা বড়ি বানিয়েছিল বাবার খুব প্রচন্ড সেন্স অফ হিউমার ছিল যেন যেটা বাবার থেকে আমি পেয়েছি প্রচন্ড সেন্স অফ হিউমার ছিল বাবার যেমন ধরো একবার যুদ্ধের সময় আমাদের ওখানে আমরা তখন ধরো এক টাকায় তিন চারশের করে ঘি পেতাম ভালো গাওয়া ঘি তো এগুলো বেশিরভাগ গলার হচ্ছে নেপালি হুম দুধ বারোশের এক টাকায় আমার মনে হয় ছোটোবেলা আসামের ওইদিকে আরও সস্তার কারণ ওই জঙ্গল অঞ্চল তো ওখানকার যে প্রোডাক্ট হয় তো ওখানকার লোকই খেয়ে নেয় তার তো বাইরে চালানো হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই কাজেই তার দাম বাড়া কমার প্রশ্ন ওঠে না কিন্তু যুদ্ধের সময় ওখানকার যারা মানে যারা ওদের বলে কাইয়া কাইয়া মানে মারওয়াড়ি যারা ওই ওই সব অঞ্চলের দোকান করে তারা আবার হুন্ডির ব্যবসা করে টাকা দেয় ধরো ওই চা বাগানের মেয়েদের ম্যানেজারদের ব্রিটিশ কোম্পানিকে ওরা টাকা ধার দিত এবং তাছাড়া একটা দোকান মুদির দোকান কাপড় মুদির দোকান গ্রোসারি সব কিছু ওই একটা দোকান কাজে এন্টার ইকোনমিটার ওর ওদের কন্ট্রোলে থাকতো তো যুদ্ধ বাড়তে এরা কি করলো সমস্ত ওই গোয়ালাদের দাদন দিয়ে দুধ এবং মিক্সড প্রোডাক্টস যুদ্ধে পাঠবে বলে ওরা কিনে নিল তো ঘিয়ের দাম ওভার নাইট এক টাকায় চারশের যেখানে পাওয়া যেত এক টাকা শের হয়ে গেল যুদ্ধ বাদ সেটা আমি বলছি পরে ধরো ফর্টি ফর্টি ওয়ানের গল্প বলছি বাবার সেন্স অফ হিউমারের কথা বলছিলাম তাই তো বলছি তো বাবা গিয়েছেন যত কিছু বাবা মানে ওখানে মেডিকেল অফিসার মানে খুব রেসপেক্টেড লোক আর কি বাবা যদি কোনো খাবারকে বলেন এটা ভেজাল তো সে খাবার রিজেক্টেড হয়ে যাবে সে আর কেউ খেতে পারবে তো বাবুল নিয়ে কি সাহেব দু রুপিয়া ক্যাশা হো গেলে হাঁস আবাবি তো এক রুপিয়া মানে হাঁস আবাবি তো লড়াই শুরু হো গেয়া আপ তো ঘিউ বলে হাম তো নেই দেঙ্গে আপ তো কুই নোটিস নেই কুছ নেই আপ এক রুপিয়া কাল এক রুপিয়া মানে চারশে তা আছে এক রুপিয়া ক্যাশা হো খুব তর্ক বিতর্ক হলো বাবার সঙ্গে বাবা বলল না তার ঠিক আছে আমি নেই দেখি কেউ বলে বাবা তো চলে এলেন এটা হয়ে গেছে দিন পনেরো আগে বাবা বললেন আর ঘি পিকা ভুলে যাও এক টাকা সেই রয়ে গেছে এখন ভাবলে হাসি ভাই এখন ঘিয়ের কেজি কত জানো বম্বেতে ফিফটি ফোর রুপি হ্যাঁ সেই কেই আর দাঁতের গোড়া ফুলে হাসপাতাল গেল বাবার কাছে আচ্ছা 
আমাদের কম্পাউন্ডেশন বলে রাখতো সে কেই আর এসছে দাঁতের ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে মাড়ি ফাড়ি ফুলে এসছে বলে বসাবো পাড়াকে বসে তার ও আর কি হ্যাঁ ওরে বাপরে খুব বলে আখের দাঁত উঠছে কি কিছু হচ্ছে অনেকক্ষণ পরে বাবা গেছেন ও ডক্টর সাহেব মার্গে চাই বহত ঠিক আছে বাইটি 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 তারপরে করো সাড়াশিটা বড় সাড়াশিটা নিয়ে আসুন ডাক্তার মার যাই বলে নেই নেই কিছু নেই বাইয়ের সাড়াশিটি দিয়ে দাঁতটা ধরেছে ধরে একটুকু না ছোটি বাবু আব্বা তাই ঘিউ কাবা ওকে একবার করে নাচ বলছে আব বলো ঘিউ কেত না শের ঘিউ কা আর সব মানে হসপিটালে পেশেন্টে হেঁটে গুটো গুটি যাচ্ছে দিস ওয়াজ ইস টাইম অফ এ তো ব্যাপার ওই ধরনের ভীষণ সেন্স অফ হিউমার ছিল এবং সঙ্গীত ভীষণ ভালোবাসতেন বিশেষ করে পাশ্চাত্য সঙ্গীত ওপর বাবার আমি জানি না তার অরিজিনটা কি অসম্ভব ব্যাপারে ভালোবাসা ছিল হয়তো আমার মনে হয় ওইখানকার ইউরোপের ম্যানেজার ট্যানেজার এদের বাড়িতে সমস্যা অনেকদিন কাজ করার ফলে হয়তো সেই ডেভেলপ ডেট কিংবা হয়তো আর্লি আর কলকাতাতেই হয়তো ডেভেলপ করেছিলেন আমি ঠিক জানি না ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু আমার যখন থেকে জ্ঞান হয়েছে আমার বাড়িতে সিম্ফনি বাজতো রেকর্ডে কারণ ওখানে বাবা সকালবেলা ভোরবেলা বাবা উঠেই ওই হয় বেটোভেন বাজতো কোনো দিন সেগুলো আমি পরে বুঝেছি কি বেটোভেন কি মরতে সেই জন্য আমার কাছে এগুলো কোনো দিন বিদেশি সঙ্গীত বলে মনে হয়নি কেন আমি চেতনা ওইগুলোর মধ্যে থেকেই জন্মেছি খুব ছোটোবেলা থেকে কেন আমি জন্ম তো আসামেই আমাদের আমি জন্মটা হয়তো মানে ইনসিডেন্টালি হয়তো হয়েছে সোনারপুরের কাছে গাজীপুর গ্রামে আমার কিন্তু আমি তিন মাস বয়স অতি মা আমাকে নিয়ে চলে গেছেন আসামে বাবার কাছে যখনই বড় হয়েছি পাঁচ বছর বয়স অবধি তো আসামেই বড় হয়েছি কাজে পাঁচ বছর এই যে পিরিয়ডটা আপ টু ফিফথ ইয়ার পিরিয়ডটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং এই সময় মানুষের মনের যে ছাপটা পড়ে সেটা বোধ হয় সারা জীবনে যায় না বিজ্ঞানেরও তাই বলেন আর এই পিরিয়ডটা আমার অত্যন্ত সুখের পিরিয়ড এমনি তো আমাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বলতে যা বোঝায় মানে অভাব কাকে বলে কোনো দিন তো ছোটোবেলায় আমার মনেও পড়ে না আমাদের কিছু নেই এমন একটা কোনো কিছু এবং বাবা একদিক দিয়ে ভীষণ খরচে ছিলেন না ওর খুব শৌখিন মানুষ আর কি কয়টা হয়ে দেড়লা থেকে আমি জানি বাবার জন্য স্যুট আসতো রুমাল আসতো পারফিউম প্যারিস থেকে মার জন্য আসতো এইসব ওর সেই সময় থেকে আর নানা পৃথিবীর যেখানে কোন মেডিকেল জার্নাল বাড়িতে সেই সব বাবা আনাতেন পড়াশোনা করার এবং এই ধরনের শৌখিনতা বাবা ছিল সন্ধ্যের পর থেকে বাবার সঙ্গে আর বাড়ি থেকেও একটা কথা বলতে পারবো না বাবা রাত্রি দশটা অবধি সময় আনে পড়ে যেতে যদি কোনো রুগীর কল আসতে বেরোতেন নয়তো ওই মেডিকেল জার্নাল সমস্ত পড়তেন এবং চা বাগানে বসে বসে ভাব যে কুলিদের হাসপাতাল তাতে কী ওষুধ থাকে কোনো দামি ওষুধই থাকে না কিন্তু ওখানের ম্যানেজার ইউরোপিয়ান ম্যানেজার তাদের ফ্যামিলি অমুক অমুকের জন্য কিছু দামি ওষুধ আলাদা সাহেবদের ওষুধ বলে রেখে দেওয়া হতো এবং সেই সুযোগ নিয়ে বাবা যেমন ধরো প্রথম যখন পেনিসিলিন বেরোলো আই থিঙ্ক মাই ফাদার ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ম্যান আমি জানি অন্য কেউ করেছি অন্তত আসামে তো নিশ্চয়ই বাবা প্রথমত ইম্পোর্ট করা এবং সেটা আমি যেটা বলছিলাম যে কাজে আমার ছোটবেলা আমাদের বাড়িতে গ্রামোফোন ছিল সেই চোঙ্গাওয়ালা গ্রামোফোন আমাদের রেকর্ডস এর কালেকশন পরেও বাবার যখন আসাম থেকে চলে এলেন বাবার রেকর্ড মানে বহু এ করতে হলো এত বেশি ওজন বলে তখনকার দিনের রেকর্ড জানো তুমি সেভেন্টি এইটের বড় বড় রেকর্ড সব লং তো সেরকম বাক্স আমাদের বোধ হয় একটা ছোট ঘর আমাদের ঠাসা ছিল যেগুলো ওই এক একজন ম্যানেজার এসে হয়তো রিটায়ার করে বা বদলি হয়ে চলে গেল ওই বাবা তার কাছ থেকে সস্তায় কিনে নিতি বেঁচে বেঁচে অবশ্য ক্লাসিক্যাল সমস্ত এইসব এই করে করে বাবা রেকর্ড করেছিল তো আসামে আর কোথায় রেকর্ড পাওয়া যাবে এইসব ইউরোপিয়ান সাহেবরা আসতো যাদের একটু রুচি আছে তারা ক্লাসিক্যাল মিউজিক নিয়ে ফিরে আসতো আবার বদলি হয়ে যাওয়ার সময় বাবা সেগুলো সস্তায় কিনে নিতেন এই করে করে কালেকশন করেছিলেন আমি আলাদা করে শুনতে না তোমার বয়স হয়নি আমার হ্যাঁ সেই আর কি কিন্তু আমি ওই আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলাম আর কি এবং আমার পরে যখন ইন্ডেট্রোস্পেক্ট আমি ভাবি আমার মনে হয় ওটা আমার একটা মানসিকতা তৈরি করেছিল কোথায় অর্থাৎ ওই যে কোয়েশ্চেন ক্লাসিক্যাল মিউজিকটাকে আমি কখনো ঠিক বিদেশি বলে একটা যেটা আমাদের পরে হয় না যেমন ধরো একবার ভারতীয় আবহাওয়া মানুষ হয়েছে হঠাৎ একটা সিম্ফনি রেকর্ড শুনলে সে প্রথমে ধাক্কা খাবি এটা এটা মানে একটা অদ্ভুত একটা ফিলিং হবে অনুভূতি হবে 
আমি <laughs> 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 ঘটনার সম্পর্ক সবচেয়ে নিবি যেমন মনে করুন আমি বলছি এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলি যেটা আবার বলবো যে ভাগ্যচক্র আর কি যেমন ধরো আমার এইরকম একজন বাবার সন্তান হয় জন্মটা যেমন আমার নিজের হাতে না কিন্তু ইনসিডেন্টালি আই ওয়াজ বর্ন ইন এ ফ্যামিলি লাইক দিস তেমনি আমি পাঁচ বছর বয়সে যখন আর মানে মা যতদূর শেখাবার আমাদের ইনিশিয়েট করেছেন দেখা পড়া আমি মা প্রথম মার কাছে আমার হাতে করি সব ব্যাপারে আমার দাদা দুজনকে আমার বড় ভাই ছেলে মার বিদ্যে যখন শেষ হয়ে গেল তখন বাবাও সিরিয়াসলি ভাবে বাবা আমাকে নিয়ে কোনোদিন পড়াশোনা ছোটবেলায় বসতে পারেনি সময় পাননি তার কারণ ওকে কলে বেরিয়ে যেতে হতো রাত্রিতে ফিরতে তখন ঠিক হলো আমার জ্যাঠামশের বাড়ি কলকাতা সুখি স্টেটে সুখি স্টেটে আমার জ্যাঠামশের বাড়ি যে ওর বাড়িতে থেকে আমি পড়াশোনা করব তো একুশ নম্বর সুখি স্টেট আমাদের বাড়ি যে বাড়িতে এসে আমি উঠলাম পড়াশোনা করবার জন্যে সেই বাড়িটা আমার যে ছোট দা মানে জ্যাঠত দাদা তিনি হচ্ছেন তার মৃত্যু ডাইরেক্টর একটা ক্লাব আছে অর্কেস্ট্রা ক্লাব মিলন পরিষদ তখনকার দিনে খুব নাম করা এবং আমাদের যে বৈঠকখানা সেটা হচ্ছে সেই রিয়াসত এইটা হচ্ছে আর একটা ভাগ্য চক্র যেখানে আমি যে যন্ত্রগুলো শুনেছি এত নেই চোখে প্রথম দেখলাম পিয়ানো দেখলাম ভায়োলিন বাজানো দেখলাম হ্যাঁ তারপর ক্লারিনেট তো বাবার কাছে আগেই আগেই দেখেছি এছাড়া তোমার ট্রাম্পেট বাজাতো একটি একজন ভদ্রলোক আসেনি খুব গুণী লোক ছিলেন আর কি এবং ছোট আমার কাছে একটা আদর্শ ছিল অসাধারণ হ্যান্ডসাম লোক ছিলেন এখন আমার কাছে ছবিটা ভাসে কোমরা করে কিছু লম্বা ফর্সা আর ছোটার নাম ছিল নিখিল চৌধুরী ভালো নাম ডাকলাম ছিল ননি ননি বলে সবাই ডাকতো ননি মানে অসম্ভব পপুলার সবাই কাছে আমি আচ্ছা সলিল দা আপনি যা বলছেন তা থেকে মনে হচ্ছে যে মোটামুটি আপনার যখন পাঁচ ছ বছর বয়স সেই সময় আপনার এই অভিজ্ঞতাটা তাই না হ্যাঁ এবং এই বাড়িতে ধরো এরপরে আমি যন্ত্রগুলো ছোট দ্বারা আমি সাধারণ অসাধারণভাবে আমি প্রিয় কারণ আমি আমার বাড়িতে আগে তুমি বলেছি ছোটবেলা থেকে অর্গান টর্গান একটু নাড়াচাড়া করেছি আর এই পিয়ানোটা আমার কাছে খুব একটা অপরিচিত যন্ত্র ছিল না তা আমার নিজের মনে মনে কিছু কিছু সুর টুর বা কিছু গান আমাদের ভারতীয় মার জন্য অনেক বাংলা গানও ছিল মা শুনতেন ভালোবাসতেন বাবাও শুনতেন তখনকার দিনে ধরো সেই হরিমতি কমলা ঝরিয়া বুঝতে পেরেছ তারপরে আমাদের বাড়িতে আরেকটা রেকর্ড ছিল আমার সেটা খুব মনে ইমপ্রেস করেছিল সেটা হচ্ছে কে মল্লিকের একটা গান বাবার খুব প্রিয় ছিল আমারও ভীষণ ভালো লাগতো সেটা হচ্ছে নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো হ্যাঁ ওটি কে মল্লিকের গলায় আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল গানটা সুর আমি তুমি বললে ডিএল রায় না আমি অনেকদিন খুঁজেছি কার গান কিন্তু বুঝতে পারিনি ও তো এলাকায় থাকতো না কার গান তখন গান দিনে গীতিকার শুরু করার কোনো তো আমি ওইটাকে অর্গানে তুলেছিলাম ওই বছর চার পাঁচ 
তো ওইটা আমি পিয়ানোতে ছোট দেওয়া দেখে অবাক হয়ে বলছে তুই কি কিউরি কি বাজিস বুঝলে সামা উই ফাউন্ড ইন মি যে আমি ওটাকে ওটা কেপেবল রে হতে পারবো আমি বললাম আমাদের ওই রেকর্ডটা আছে তো আমি বাবার কাছে ওর গানে বাজাতাম And since then he took me up. এবং ছোটদের কাছে আমার ওই প্রথম ওই মানে ওই ঘরে ওই মিউজিক রুমে কারুর ঠোকা বারণ ছিল দিনের বেলা ধরো আমার ভাইপো ভাই যেটা যারা বর্দার ছেড়ে পুরেরা কেউ ওই ঘরটা ওটা ছিল ছোটদের এক্সক্লুসিভ ঘর কারণ যন্ত্রপাতি নানা দিকে ছড়িয়ে থাকতো কে ভেঙে ফেলবে কি করবে এ করবে আমার জন্য কিন্তু ওই অবারিত ধার ছিল ওই ঘরটা ছোটদের ওটা ছিল ও ডুবলে ডুবতে পারে আচ্ছা তখন আপনি গান গাইতেন তখন আমি গান গাইতাম মানে ওই সব রেকর্ডের গানগুলো আমি একেবারে অবলীলাক্রমে এক্স্যাক্টলি গাইতে পারতাম আচ্ছা মনে করুন সুলিলা মনে করুন আপনি কেউ একজন গান গাইতে পারবেন সেই সময় কি গান বা কি ধরনের গান তখন শোনাতে তখনকার দিনে যা পপুলার গান যেমন ধরো পরবর্তী জীবনে পঙ্কজ মল্লিকের গান আমার মানে প্রথম যৌবনের কথা বলছি হুম কিন্তু রেডিওতে গান শেখানো আমাদের একটা সবচেয়ে একটা মাস্ট ছিল শুনবই আমি এছাড়া আমার যে সেই মানে টকি ফিল্মের যুগে প্রথম যুগের পঙ্কজ মল্লিকের যেসব সুন্দর সুন্দর গান ডাক্তার ছবির গান মুক্তি ছবির গান এইসবগুলো আমি একেবারে ঢিট্টু গাইতে পারতাম তাছাড়া ধরো মিলাল কার্তি ঘোষের শ্যামা সঙ্গীত বুঝতে পেরেছো ও সুরগুলোর মধ্যে একটা ছোটবেলায় আমার ভীষণ একটু ক্লাসিক্যাল পন্থী সুর আছে না ওগুলো আমি একবার অবিকল গাইতে পারতাম সেই জন্য মানে আইবিএস কলেজ একটু বিএ প্রডিজি ধরো আমি এক বছর প্রতি বছর বাড়ি ফিরতাম তো আসামে আমার কাছে তো ওখানে যে বাঙালি মহলে সবাই কার জন্য বাবা মানে আমাকে নিয়ে একটা আসর বসা ফেলা আর আমি হার ওই অর্গান বাজিয়ে বা হারমোনিয়াম বাজিয়ে হ্যাঁ তখনই তখনই বাজাতে পারতাম ওইটা যে কি করে আমি শিখেছি আমার মনে নেই ওটা আমি স্পন্টেনিয়াসলি বলতে শিখেছিলাম লেফট হ্যান্ডটা অনেক পরে ডেভেলপ করেছে কিন্তু রাইট হ্যান্ডটা ওটা গোড়া থেকে আমি খুব ভালোই বাজাতে পারবো খুব ভালো ছোটবেলা থেকে আমার ঠিক মনে পড়তে হবে কতগুলো ব্যাপার গান আমি কখনো গাইতাম না শুনতাম আমাদের নিচে রিহার্সাল হতো কেন এইসব গান কি হতো তখন যেন থিয়েটারে এইসব অর্কেস্ট্রা ভাড়া করে বাজাতো আর একটা খুব সিগনিফিকেন্ট কথা তোমার বলি ছায়া সিনেমা আছে মানিকতলাতে এখনও আছে তখন সাইলেন্ট ছবি চলতো আমাদের বাড়ির খুব কাছে ওটা ছোটদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট ছিল যত সাইলেন্ট ফিল্ম আসতো পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আসতো কিন্তু স্ক্রিনের পিছনটা তো তখনকার দিনে ধরো ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন তারপরে ওল্ড ডার্ক হাউস এসব ছবি আমার মনে আছে এগুলো ভূতের ছবি সাসপেন্সের ছবি এসব আসতো খুব ওইখানে এবং ওর পিছনে সমস্ত এফেক্ট ওই ছোটদার অর্কেস্ট্রা ওখানে গিয়ে পিছনে বসে বসে একদিন দু একবার দুবার রিহার্সেল করে নিত আগে প্রজেকশন হতো তারপরে ছবি যখন শো হচ্ছে তখন পেছন থেকে বাজাতো সেই সময় ছোটদের সঙ্গে আমি কয়েকবার গিয়েছি এবং আমি যখন পিয়ানো খানিকটা ছোটদের সঙ্গে বসে বসে করেছি ছোটদার দু একবার আমাকে রোববার দিন অ্যালাও করতেন যে পিয়ানোটা ওকে দাও বাজাতে ওই ছোট ছোট হাতে এইটুকু টুকু গড়টা পুরো পাওয়া যায় না এই করে করে আমি বাজাতাম কত বয়স তখন ওই সাত সাত আটের সময় আমি চলে গেছি কলকাতা থেকে সাত অবধি সাত সাড়ে সাত বছর বয়স অবধি আমি ওই সময় ছোটদের সঙ্গে ছিলাম প্রায় দু বছর আড়াই বছর এবং তখনই আপনি ওই ছায়া সিনেমায় ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজানোর ব্যাকগ্রাউন্ড বাজানোর দেখবার সুযোগ পেয়েছিল আর কি তখন কে ভাবতে পেছিল আমাকে গিয়ে পরে ওই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক করতে হবে এমন কোন গান মনে করুন কি আপনি মনে করতে পারেন যে বাজারে চলছে খুব গান লোকে মুখে মুখে ফিরছে কিন্তু আপনার ভালো লাগছে না শুনে মনে হচ্ছে না এটা ভালো এটা আমায় কেউ গাইতে বললে আমি গাইবো না মানে ভদ্রলোকের গাওয়া উচিত না যেমন ধরো কেউ মনেও করতে পারি না যেমন ছিল তখনকার দিনে ওই কিছু গান ছিল খ্যামটা টাইপের মনে করতে পারছি না আচ্ছা আমি ভেবে তোমার পরে বলবো কিন্তু যেমন ধরো একটা গান ছিল সেটা ছোটদা অর্কেস্ট্রেট করেছিল এখন সেই গানটা আমার মনে আছে অতিথি এসেছে দারে ছিল সে নদীর ওপারে তারে চিনি চিনি যেন চিনি গো চেনা চেনা যেন মুক্তি তার সুরটা কেমন 
অতীতে এসেছে দারে ছিল সে নদীর ওপার তারে চেনি চেনি যেন চিনি গো চেনা চেনা যেন মুহূর্তি তার আরো কিছু গান আমার মনে হয় ডিএল আর কিছু গান বলে ছোট দেওয়া অর্কেস্ট্রেট করেছিলেন আচ্ছা এই যে অর্কেস্ট্রা সে সময় কিছু চেষ্টা পেষ্টা করতো কেন আমার কিছু মনে হতো যে কিছু একটা আশ্চর্য লাগছে এর মধ্যে সেটা আমার খুব পেন্ট এখন ডিফাইন করতে পারবো আমি কোনদিনই প্রফেশনালি মিউজিশিয়ান হবো এটা ভাবিনি আমি ছোটবেলা প্ল্যান কোনোদিনই আমার ছিল না এবং হয়তো কোনোদিনই হতো শুনছেন কারোর গান বা বাজনা শুনছে যেটা এর মতো হলে বেশ হয় সেটা বলতে পারো পঙ্কজ দা পঙ্কজ মল্লিক সেই একটা পিরিয়ড আচ্ছা এই যে সময়টা মনে করুন আপনার প্রথম যৌবন অব্দি ধরে যাক পনেরো ষোলো বছর আচ্ছা এই সময় কি আপনি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পিরিয়ড বেরিয়ে গেছে তারপর আমি বলছি তোমায় আমি যখন আট বছরের মতো বয়স তখন সামাও ওই কলকাতার সুখে থাকার আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো না ফ্যামিলিগত কারণে তখন বাবা আমাকে আসামে ফেরত নিয়ে গেলেন আমাকে এবং দাদাকে তখন পড়াশোনার জন্য ঠিক হলো আমি মামার বাড়ি থেকে পড়াশোনা করবো মামার বাড়ি হচ্ছে সোনারপুর থানা অঞ্চলে কোদালিয়া গ্রাম এখানে আমার মামাদের বাড়ি সেখানে মানে গ্রামের বিরাট বাড়ি গ্রামের মধ্যে তখনকার দিনে বিরাট দোতলা বাড়ি তিনটে পুকুর সামনের বাগান পিছনের বাগান মনে করো প্রায় চল্লিশ বিঘা জমির ওপর বসতি আর কি মানে একদিক দিয়ে প্রাচুর্য প্রচুর এবং অন্য একটা জগৎ আবার সেই জগতে মিউজিক ওয়াজ ট্যাগ আমার মায়ের দিকে বাড়ি থেকে ও গুনগুন করলে বা একটা শিশ দিন মনে হতো এই উচ্ছ নিয়ে গেছে বিশেষ করে আমার দাদু ছিলেন এত অত্যন্ত কনজারভেটিভ এইসব ব্যাপারে কাজে এই বাড়ি যে আমি যখন পড়লাম আমার দমার কেনার মতো অবস্থা গান বাজনা কেউ ধার দিয়ে নি সাহিত্য সংস্কৃতির কেউ ধার দিয়ে নি একেবারে উল্টো অথচ অসম্ভব ভালো সবাই মানুষ মানে পুকুরের মাছ গাছের আম লিচু কাঁঠাল হুম এবং অসম্ভব ভালোবাসা মামাদের অসম্ভব ভালোবাসা দিদিমার ভালোবাসা এই একদিক দিয়ে যেমন আর একদিকে ওই সব চর্চা ফর্চা কোনো নেই এবং একটা কনজারভেটিভ ফ্যামিলি হলে যা হয় তখনকার দিনের বাবা আমার মামার বাড়ি আবার টেরোরিস্ট আন্দোলনের একটা ঘাঁটি ছিল মানে আমাদের ওই অঞ্চলের যারা পরে এতে আন্দামানে গিয়েছেন জগদানন্দ আমাদের গ্রামের পাশে এবং আমার যে গ্রাম কোদালিয়া গ্রাম যেটার নাম এখন সুভাষ গ্রাম সেই গ্রাম সুভাষ চন্দ্র বোসের গ্রাম এবং একই গ্রামে আমার মানবেন্দ্র রায়ের গ্রাম এম এন রায়ের গ্রাম উইদ ইন এ স্টোন স্ত্র এবং ওই অঞ্চলটা অত্যন্ত এককালে মানে আমাদের ধরো নাইনটিন সেঞ্চুরির যে রেনেসা মুভমেন্টের প্রচুর কন্ট্রিবিউশন আছে শিবনাথ শাস্ত্রী মামার বাড়ি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ হচ্ছে শিবনাথ শাস্ত্রীর মামা হচ্ছে আমাদের পাশের গ্রাম চাঙ্গিপতা গ্রামে এবং ওখানে তারা কুমার কবিরত্নর গ্রাম বুঝতে পারছো তাছাড়া একদিক দিয়ে এই সমস্ত বিপ্লবী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনেছ 
সাতুদার গ্রাম আমার পাশেরটা মালঞ্চল মাইনগর কাজী ওই দিকে একটা প্রচন্ড রাজনৈতিক এবং ওই ধরনের চেতনার এবং ব্রেনেস আন্দোলনের যে যারা যারা পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে ওই অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন কিন্তু আমাদের বাড়িটা যদিও বোমা বাঁধা হতো অনন্ত সিং টিং অনেকবার আমাদের বাড়িতে এসেছেন আমি শুনেছি পরে গোটার দিকে কিন্তু ওই তখন গেলে আমার সাথে ছিল না যারা স্বদেশী এইসব আন্দোলন করতো ব্রহ্মচর্য মেয়ে ছেলের দিকে তাকাবে না হ্যাঁ ব্রহ্মচর্য পালন করবে ঘান ফান এই সমস্ত খুব একটা মানে নৈতিক অধপতনের একটা এই এই সবের মধ্যে আমি এসে পড়লাম আমার সম্বল ছিল একটা ছোট বাঁশের বাঁশি আমি বাঁশি বাজানো খানিকটা ছোটদার কাছে ওখানে থাকতে আরম্ভ করেছিলাম এবং দ্যাট ওয়াজ দি ওনলি থিং হুইচ গেভ মি রিলিফ ওই রাত্রির বেলা ছাতে বসে বা দূরে বাগানে পুকুরের ধারে বসে বা রেল লাইনের ধারে বসে ওই বাঁশের বাঁশির ভেতর দিয়ে আই কু ট্রাই টু কারণ আর তো কোনো যন্ত্রপাতি নেই না আছে একটা হারমোনিয়াম পর্যন্ত চতুর্দিকে কোথাও একটা হারমোনিয়াম পর্যন্ত নেই এবং সেই সময় একটা ওই বাঁশের বাঁশিটা আমাকে একটা মানে প্রচণ্ড একটা মানে এখন আমি বুঝতে পারি যে একটা প্রচণ্ড বড় অবলম্বন হিসেবে আমার কাছে এসছে ওই একটা ছোট বাঁশ আর কয়টা ছাঁদা অ্যান্ড উইথ দ্যাট আই সারভাইভ ফর অ্যাবাউট সিক্স ইয়ার্স অফ মাই লাইফ যার মধ্যে দিয়ে আমি বাঁশিটাকে খুব ডেভেলপ করতে পেরেছিলাম কারণ ওইটি আমার এক বন্ধু হলে তাও আমি প্রচণ্ড প্র্যাকটিস করার সুযোগ পেয়েছিলাম কিন্তু কোনো ট্রেনিং কারো কাছে কোনো বার্তা কোনো ব্যাপারই ওঠে না কাজে যে সমস্ত গান আমি শুনতাম তখন রেডিও নেই বুঝতে পেরেছ আমাদের গ্রামেতেই একজনরা এলো পরে একটি বিধবা মহিলা তার একটি সন্তান একটি গ্রামোফোন নিয়ে তার বাড়িতে যাওয়া আমাদের ভারত ছিল কেননা ওই মহিলার নাকি চরিত্র কৃষক কলকাতায় কৃষক গণ্ডগোল ছিল এবং উনি নাকি সিনেমায় কিছুদিন নাকি থিয়েটারে কিছুদিন নাকি অভিনয় অভিনয় করেছিলেন কাজে সে একবারে অচ্ছুত ব্যাপার থিয়েটারে যে মহিলা মহিলা অভিনয় করে এসছে তার ছেলে কিনি ছেলেটা খুব সুন্দর ছিল ওর বাড়িতে রেগুলার এই গ্রামোফোন বাজেত সমস্ত সিনেমার গান বাজত তখনকার দিনে পপুলার এবং সেগুলো শোনবার জন্য ওর পাশের বাড়ি আমার এক বন্ধুর বাড়ি ছিল তার নাম ছিল মদন এখনো মনে আছে মদনের বাড়ি দোতলা থেকে ওই ওই ছেলের নাম চিনু ছিল ওই চিনুর বাড়িতে গ্রামোফোন বাজত ওই আমি শুনতাম আমার ওই ওই টিচার শুনতে পারে মদনের বাড়ি চলে যাওয়া কোনো যদি না বাজাতো আমি হ্যাঁ আজকে বাজাচ্ছে না বলি না আমি আজকে কেন বাজাচ্ছে না এই সময়টা আপনার বয়স মানে কীরকম বয়স আপনার এই সময়টা বারো তেরো মাসি <laughs> বাজাই <laughs> এই কলেজ সোশ্যালে প্রথম আমি প্রথম বাঁশি বাজি আই বিকাম ফেমাস ইন বাংলাদেশের কলেজ সলি টেরিফিক বাঁশি বাজাই তারপর ইন্টার কলেজের তখন দিনে কম্পিটিশন হতো পরপর তিন বছর আমি বাঁশিতে ফার্স্ট হলাম আরও সব একজন মনোরঞ্জন বলে ছেলে ছিল ভালো বাঁশি বাজাতো সে মানে রীতিমতো ক্লাসিক্যাল এতে শিখেছে আর কি আমি তো সেরকমভাবে শিখিনি রেগুলার আমার ওই কোনো ট্রেনিং ছিল না কিন্তু সামাম আমি আমাকে সবাই ফার্স্ট করলো বাঁশিতে আপনি কী বাজাতে আমি নানা রকমের রাগ রাগে নিজের সমস্ত আমার মনে ছিল এবং কিছু কিছু সব রেকর্ড টেকর্ড থেকে শুনতাম আমার মনে আছে তখন দুটো ঘর জ্ঞান গোসাই আর ভীষ্মদেব এই নিয়ে দুদলে প্রচন্ড চুলোচুলি মারামারি হতো কে ভালো গায় একদল ছিল জ্ঞান ঘোষাই সাপোর্টার ছোটদের ক্লাবে দিই এখন যেমন মোহন বাগান ইস্ট বেঙ্গল ব্যাপার না ওই রকম আর কি ব্যাপার বুঝেছো তো সেটা আমার মনে আছে আমার মনে আছে যে ওই রেকর্ডটা যখন বেরোলো কি গানটা বলে গেছি বেহাগের আগের ওপরে এটা যেটা বিশ্বদেবের গান ওটা প্রথম রেকর্ড আমাদের বাড়ি ওই বাড়িতে এলো এবং বাজানো হলো এবং ছোটদা বললো এর পরে আর কেউ ক্লাসিক্যাল গাইবে যেন চেষ্টাই না করে বিশ্বদেব বিশ্বদেবের ভীষণ ভক্ত ছিল ছোট কাজেই ওখানে কিন্তু আমাদের আবার গোপাল লাইডি আসতেন ক্লারিনেট বাজার তার কাছে ছোটদা শিখতেন ক্লারিনেট বাজার আর গোপাল লাইডি কেন জানো তো সবই ক্লাসিক্যাল কাজে চর্চাটা বেসিক কিন্তু ক্লাসিক্যাল যদিও যন্ত্রগুলো বিদেশি আর বিদেশি সঙ্গীত আমি শুনে এসছি ছোটবেলা থেকে বাবার কাছে এখানে কোনো বিদেশি সঙ্গীত বাজতো না
যখন আপনি বঙ্গবাসী কলেজে ঢুকেছেন এবং বাজাচ্ছেন আজকে আপনার বন্ধু বান্ধবরা জেনে গেছেন যে আপনি বাসে বাজান সেই সময় কি আপনি গান লিখেছেন বা কোনো গানে সুর দিয়েছেন বা কোনো কবিতায় না ভেবেছেন কি যে আমি গান লিখলে কেমন না তার আগে থাকতে আমি তোমাকে বলি আরেকটা কথা এই সময় থেকে আমার যখন এগারো দশ এগারো বছর বয়সে আমার কবিতা লেখা শুরু কবিতার সঙ্গে গান যোগ হয়েছে অনেক পরে কিন্তু আমার কিন্তু শুরু হয়েছে কবিতা দিয়ে এবং আমি অসম্ভব পড়তাম মানে ধরো পড়া ছাড়া আমার অন্য কোনো নেশা ছিল না এক গান আর পড়া তো এমন আর মা আমার মা ওই ভারতবর্ষ গল্প লহরি বসুমতি এই সমস্ত ম্যাগাজিন মা সাবস্ক্রাইব করতেন মানজনে আসত আর প্রবাসী মডার্ন রিবু বাবা নিতেন প্রবাসী চেতন রবীন্দ্রনাথের কবিতা বৃত্ত ভালোবাসতেন আপনার প্রিয় লেখক তারা ছিলেন খুব ছোটবেলায় আমি খুব ছোটবেলায় মানে আমার বোধহয় হাতে করি হয়েছে তখন আমার বোধহয় তিন বছর বয়স তখন আমার পাঁচ বছর বয়স তখন আমি খুব ভালো বড় গল্পের বাংলা পড়তে পারি এটা আমার মনে আছে তার কারণ আমার মা যখন গল্প লহরি বসুমতি ভারতবর্ষ এই সমস্ত ম্যাগাজিনগুলো সাবস্ক্রাইব করতেন তাছাড়া মা বঙ্কিম চন্দ্র গ্রন্থাবলি শরৎচন্দ্র গ্রন্থাবলি এই সমস্ত মার পুরো সেট ছিল বাড়িতে এবং সেগুলোতে আস্তে আস্তে আমার হাত পড়ে আমার শরৎচন্দ্রী সব থেকে বেশি কিছু বুঝতাম না হয়তো বিশেষ কিন্তু পড়তে ভালো লাগতো ছেলে খুব ছোট আগে বলেছি আমার মামার বাড়ির যে দাদু মানে মার বাবা মানে খুব কনজারভেটিভ বলতে যা পরে এমনি অসম্ভব ভালো মানুষ পুকুরে জাল দিয়ে হয়তো ভীষণ মাছ ধরতে ভালোবাসত বড় একটা কাতলা মাছ উঠলো তো ওখান থেকে ট্রেন ধরে সোজা দক্ষিণ ভারতের সাথে চলে আসে সেই সময় আমরা দক্ষিণ ভারতের সাথে কিছুদিন এসে থাকছি বাবা লতাবাড়ি বলে একটা চা বাগানে চাকরি করতেন সেখানে একজন ব্রিটিশ ম্যানেজারকে মেয়েদের দুটো দাঁত ভেঙে গেল খুব অশ্লীল জায়গা করেছে এবং সেটা এমনই একটা ব্যাপার তখনকার দিনে চা বাগানের ম্যানেজারকে মারা মানে প্রাণ নিয়ে বেঁচে কেউ ফিরতে পারে ইম্পসিবল সেখানে আইরিশ একজন মেডিকেল সিনিয়র মেডিকেল অফিসার তিনি তার আন্ডারে বাবা কাজ করতেন তার নাম এখন মনে হচ্ছে ডক্টর মলনি ডক্টর মলনিকে বাবা কন্ট্যাক্ট করেন এবং মেরে মারা মেরে দান দুটো ভেঙে দেওয়ার পরে তো রক্ত রক্ত এটা ব্যাপার হয় এবং সেখান থেকে আই সি ইউ সোয়াইন বলে সে বেরিয়ে যাওয়ার পরে হি টু কে হর্স অ্যান্ড স্ট্রেট ওয়েন টু ওখান থেকে ধরো প্রায় আট মাইল দূরে যে বাগানে মলনি থাকেন সেখানে এবং গিয়ে বলেন যে আমি এই গান করেছি এবং মনোনি কোন আন্ডারস্ট্যান্ড হিজ লাইফ উইল বি সিম্পলি হি দেউ শুট হিম কেউ প্রশ্ন করার নেই এবং সেই রাতারাতি বাবাকে লতবাড়ি থেকে পাচার করে দেওয়া এবং আমরা যা জিনিসপত্র ছিল সেই সময় আমি জানি বাবার অর্গ্যান টর্গ্যান যা আছে বাবার একটা মোটর বাইক ছিল অর্গ্যান ছিল জলের দামে বাবা এই সন্ধ্যের মধ্যে বিক্রি করতেন যে যা টাকা দিল তাই দিতে গিয়ে দিয়ে ফিরে আসেন লতবাড়ি এসে আমরা আমাদের দক্ষিণ বারাসাতের দেশের বাড়িতে আমরা গিয়ে উঠি তখন আমার বয়স হবে চার ঠিক আছে মাঝে মাঝে আমার যতটুকু ধার কারণ আমার পরে গল্প শুনে হয়তো আমি ছবিটা তৈরি করেছি কিন্তু আমার মনে নেই কিন্তু বারাসাতের বাড়ির কথা মনে আছে এবং বারাসাতে সেই বাড়িতেই বাবা আমাদের আগেকার জমিদার বাড়ি বিরাট সেই তিন মহলা বাড়ি সেখানে আমাদের ঠাকুর দালান ঠাকুর দালানের মধ্যে আউট হাউস ছিল সেখানে বাবা ডিসপেন্সারি করে বসলেন ডাক্তার করতে গ্রাম তো সেই আমার দাদু একদিন একটা বড় কাতলা মাছ ধরা হয়েছে ট্রেন ধরে কোদালে থেকে বাড়ি করে গিয়ে তারপর দুঃখের বাসায় এসে হাতে মাছ তখন আমি আমার মনে আছে আর কারণ আমি মনে হয় শরৎচন্দ্রের চরিত্র এই বইটা পড়ছি জুই পুজো না কিন্তু পড়তে ভালো লাগছে আর আমার ওই সব দিকে ভীষণ ভালো লাগছে বড় করে 
কোনো বই তুমি পড়বে না এ করবে না এসব মার মাথা একেবারে ছিল বাবা তো ছিলই না বাবা একেবারে খোলা হবে সময় আমাকে দেখে রাতু হাত তো ঢেই কি পড়ছো তুমি আমি চরিত্র সঙ্গে সঙ্গে মা কেটেছি মার ডাক নাম ছিল ভ্রমণ এই তোর ছেলে কি পড়ছি তুই মা হেসে বলে ও ও পড়ে বাবা ও সমস্ত বই গর্ব তো পড়ছে ও ও এটা পড়তে পারবে তুমি হ্যাঁ ওকে বলো না আমার মনে হচ্ছে দাদুকে আমি আবার অভাগ করে দিয়েছি গড়বড় করে একটা কথা কোন কথাটা আমার মনে নেই তো সেইটাই মানে এতই একটা মানে অফসিন ব্যাপার ওর কাছে লেগে চলো বন্ধ করো তো কাজে আমার মার প্রচন্ড অবদান আমার পড়াশোনার দিকে অর্থাৎ মার যে রুচি মার যে এই সাহিত্য প্রীতি মার যে এইসব গল্প টল্প ভালোবাসে যে ব্যাপারটা সেটা আমাকে ভীষণভাবে সাহায্য করেছে আমার মা কি লিখতেন মা লিখতেন হয়তো মা হয়তো চেষ্টা করলে হয়তো পারতেন না কারণ আমার মা আমার কবিতা প্রথম শুনে আমার প্রথম দিকে আমি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি আমার মনে হয় আমার নটা সঠিক আছে এবং রবীন্দ্রনাথ কবে আমার হাতে প্রথম এসছেন আমার মনে নেই তবে রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা আমি প্রবাসিত করছি বাবা জি করতে গিয়ে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা বই হিসেবে কবে আমার কাছে এসেছে মনে নেই কিন্তু আমার সব থেকে ভালো লাগতো রবীন্দ্র এবং আমি কবিতা যখন লিখতে আরম্ভ করেছি তখন ধরো আমি যেসব বই পড়ছি ধরো সোনার তরি বা তোমার অনেক পরে অবশ্য বলাকা এইসবগুলো পড়তে আরম্ভ করছি এবং আমার মনে হতে আমি বুঝতে পারছি আর অন্যান্য কবিতা যেগুলো আমি পড়তাম যেগুলো খুব ছন্দ প্রধান কবিতা সত্যেন দত্ত ছন্দের একেবারে জাদু তার ছন্দ তার এ অসম্ভব করে দিয়েছে কিন্তু আমি যেন ওই কি যেন একটা আমার জানি না আমি কোথায় একটা মানে মানে বোঝাই বিষয় থেকে কী একটা অভাব হতো ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট সে করি আমার এসো না ধানে গিয়েছে করি এটা খুব ছোটবেলা করি পড়তে অনুভূতি আমি যেন বুঝতে পারতাম কেননা বাবার জীবনের যে এই ধরনের ব্যাপার বাবার নিজের দেশ এ সমস্ত থেকে বাবার প্রচন্ড অভিমানে চলে গেছে এবং বাড়ার সাথে আসার পরও বাবা আমি জানি চার বছরের মধ্যে যত ওখানে টাকা পয়সা যা পেয়েছিল সমস্ত ডিসপেন্সারি করেছিলেন এবং বেশিরভাগ গ্রামের লোক ধারে ওষুধ নিয়ে যেত বাবার কাছে ভিজিটেরও বাবা টাকা নেই তারপরে তিন চার বছরের পরে আমাদের এমন অবস্থা হলো যে হাড়ি চলবে ওষুধপত্র যা আছে তো সব বিক্রিয়ে গেছে নতুন ওষুধ কেনার পয়সা নেই এবং টাকা টাকা করতে পারতো তারপরে সেই সব দিন মার বকা টকা খেয়ে বাবা যখন টাকা টা অ্যাকচুয়ালি শুরু করবেন যে আর এগুলো আমরা বাচ্চারা না খেয়ে মরবে তখন বাবার বিরুদ্ধে একটা ক্যান্ডিডেট ও ডাক্তারে কি এই তো মরে এটা গ্রামের একটা নোংরাম মানে যেটাগুলো আমাকে মরে ভীষণ সাংঘাতিক পেড়া দিয়েছে যে বাবা যেন চাঁদ দিয়েছে এবং তখন থেকে বাবা মরণীকে দিকতে আরম্ভ করে দিয়েছিল ডক্টর মরণী বাবাকে অসম্ভব ভালোবাসে এবং আমার মনে আছে সে রাত্রিটার কথা মনে আছে মরণীর চিঠি এসেছে এবং সে করে মাকে বোঝাচ্ছে যে ডেকে পাঠিয়েছে হাতে খুলি বা চা বাগানে না একে যান চা বাগানে এখুনি ডাক্তারের পোস্ট খালি হয়েছে তুমি যদি চাও ইমিডিয়েটলি তুমি চলে এসো আমি তোমার জন্য রেখে নেব এবং বাবা সে খুশি জিনিস আর থাকে এবং সেই যে বাবা গেলেন তিরিশ বছর আছে সেগুলো আমাদের পাঠিয়ে দিতে লে পরে শিখতে জঙ্গলে একা ওই বনবাস তো মানুষ আমাদের বাগান তুমি যদি ধারণা করতে পারবেন এখনকার দিনে তখনকার হাতে কুলি চা বাগান মানে কাজিরাঙা ফরেস্টের থেকে মাত্র ছ মাইল চার মাইলের এলে এবং সন্ধ্যার পরে গন্ডার হাতি বাঘ আমি মার কাছে গল্প শুনেছি ফ্যান গালতে রান্নাঘরে রে দিয়ে চকচক করে শব্দ হতো বাঘে ফ্যান থাকছে না এবং দুর্গন্ধ বেরিয়েছে কিন্তু এইসব বাঘ কখনো মানুষ বেরিয়েছে বলে আমি শুনি গরু গরু নিয়ে যেত সে মানে একেবারে বনবাস বলতে যা বোঝায় এবং ধরো এদিকে প্রায় সেই নগাঁও স্টেশন থেকে এটা দূরত্ব ছিল প্রায় আঠাশ মাইল থেকে তিরিশ মাইল আর ওইদিকে গোলাঘাট বলে আছে সেটা প্রায় তিরিশ চল্লিশ মাইল এর মাঝে কোনো মানে জনবসতি বলে কিছু নেই ওই চা বাগানের যা বর্তমানে কাজ করা সেই তখন যাদের সেই ড্রাইয়ের বেড়া 
আছে ঘরের চাল এই ছিল এখনকার বাংলা এটা আমি কিন্তু বাংলা শুনি এবং সমস্ত পৃথিবীর জায়গাতে বাবা সেই বইয়ের যে সব সেই বই আস্ত তাই করে রাখে কোন ওষুধের বই কোন কোথায় একটু রিসার্চ হচ্ছে এই আর এই বই বাবা যদি কিন্তু আমার বাবাকে যখন জোর করে আমি ধরো যখন পাশের বাড়ি হয়ে গেছে পরিবর্তন করেছি আরও তিন চারটে ছবি করেছি সেই সময় বাবাকে আমি জোর করে হ্যাঁ ছাড়িয়ে চাকরি ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম যে এখন ধরো মিউজিক ডাইরেক্টর হয়েছি কাজ টাজ করছি এখন আপনি বিশ্রাম করুন বা ছোট একটা ডিসপেন্সারি আপনি করে কলকাতায় বসুন আপনার ওই বোন বসে বসে তখন আজ থেকে ভাবো চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে কথা বলছি সে কি দুর্গম মরণ সেখানে তো কোনো কমিউনিকেশন নেই হাতি পিঠে করে বাবাকে যেতে হতো রোগী দেখতে সঙ্গে পরে দুজন বন্ধু নিয়ে সামনে বসে থাকতো আর সেই মা আমার সে মূর্তি মনে করে জানলায় দাঁড়িয়ে আছে আমার তো বাবা বেরিয়ে গেছেন রাত্রিতে ন দশটার সময় কোনো এতে কলেরা হয়েছে পেপে টেপে সেই বাবা বেরিয়ে গেছে ভোর তিনটে চারটে বেরিয়ে গেছে আমি সময় আমার মাঝে মাঝে ঘুমের যে মা সেই জানো থেকে একটা দাঁড়িয়েছে সে ছবি কখন বলবে না আমি মা এখনো বাবা আসেনি না তোর শুরু করবে যাও শুরু করবে আমার কি শুরু করছে সমস্ত রাত সে তারপরে দূর থেকে ওই হাতি ঠুই কি সবচেয়ে শুরু মা জানতে পারবে তখন সেদিন অন্য কোনো কমিউনিকেশন ছিল না তো এই সবের মধ্যে একটা জিনিস আমার হয়েছে যে আমার ওই যে প্রকৃতির একবারে মাঝখানে ছোটবেলা থেকে আমি একবারে সেই মানে অসীম অরণ্য তা সে ঝিঁঝি সে ডাক আমি কখনো বলবো না এখন আমার মাথায় মনে হয় যে সিম্পল অর্কেস্ট সেই ঝিঁঝি মানে বিরাট বড় যাতে করে সমস্ত পাহাড় কাঁপতো সেই ঝিঁঝিটাকে আর মনে হতো যেন বিরাট কারখানা খুলে অনেক হাজার হাজার মানুষ করে আতর বেড়ে চাই আর তার মধ্যে সন্ধ্যের পর থেকে ঢেউ উঠে গেছিল বাঘে পড়বে আর পাহাড়টায় দূরে কুলি ধাওয়া গেল সেগুলো থেকে ঢোল আর বাঁশি বাঁচত বুঝলে ওই শুনতাম আর এই অদ্ভুত জীবন সন্ধ্যে পরে বাড়ি থেকে কেউ বেরোবে না কারণ অসম্ভব বন্যজন্তু কেন ওই তার মধ্যে বসে ওই মার সঙ্গে বই পড়া কেন বাবাকে ডিস্টার্ব করতে পারা যেত মা হয়তো রান্না করে হাঁড়ি চড়ি ভাত কষিয়ে দিয়েছিল রান্না করতে ওই মার কাছে বসে ওই গল্প মা পড়ে শোনাচ্ছি শুনছি এইভাবে আমার ছোটবেলা গেছে আপনি একটা জায়গায় বললেন যে আপনার প্রথম কবিতার আপনার লেখা কবিতার প্রথম শ্রোতা আপনার মা কোন বয়স এসেছিল সেটা আমার মনে খুব অল্প বয়স আমার মনে সাত আট বছর বয়স আমি বলে প্রথম আরাম করি কবিতাটা মনে আছে নাকি আমার প্রচুর খাতা হারিয়ে গেছে আচ্ছা আপনি কি নিয়মিত কবিতা লিখতেন কবিতা লিখতেন নিয়মিত আর গল্প গল্প আমি গল্প অনেক পরে কবিতা আমার মানে একটা নেশার মতো হয়েছে এক তো অসম্ভব পড়তে ভালোবাসতে শেষকালে থেকে যেন আমার মনে আছে আমি তখন যেটা কলেজে এসে গিয়েছি তখন আমি অনেক করে কবিতা লিখছি এবং মার বিশ্বাস খুশি কবি দুটো অসাধারণ ভাব মানে সেগুলো ডাকে পাঠে বসুমতি পেয়ে ভারতবর্ষে আরও কিছু পত্রিকা বাবা জানতে পারে একদিন বাবার হাতে এসে পড়লো একটা বড় কবিতার একটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে একটা ডাক টিকিট পাঠানো অবনমিত সেই বাবার হাতে প্রথম হয় বাবা উনি খোলেন না মার হাতে এটা কি কি এটা এটা চোর থেকে এটা কী লিখেছিল মা তাড়াতাড়ি আর সেই অমন্যত ফিরে এসছে আমার মনে আছে তখন আমার কত বয়স হবে পনেরো বছর আমাকে ভীষণ মারো করে আমার কেন তুমি কি মামা মামা করো আসলে কেঁদে দিচ্ছি মা বলে তুই বুঝবি বুঝবি ওরা বুঝবে আচ্ছা সেই সময় মনে করেন আপনার প্রথম জৌবানে আপনি তো কলেজে ঢুকেছেন বেশ অল্প বয়সে তাই না কত চোদ্দ সেই সময় আপনার প্রিয় কবি কে ছিল আমি যখন কলেজে ঢুকেছি তখন রবীন্দ্রনাথ আমি সব শেষ করেছি কিছু বাকি নেই অ্যাকচুয়ালি রবীন্দ্রনাথ যিনি উনিশশো একচল্লিশ সালে মারা গেলেন আমি তখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি আমাকে কেউ বলে দেয়নি কিন্তু অত বড় দুঃখ আমি আর এর আগে করতে পারি কারণ মৃত্যুশোক আমি দেখিনি তার আগে 
এবং রবীন্দ্রনাথকে আমি যদিও কখনো দেখিনি একবার দূর থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে টাউন হলে একটা মিটিং করে নিয়ে এসছি ছাত্র গিয়েছিলাম খানিক্ষণের জন্য দেখতে পেয়েছি আমি অসুখ গিয়েছি কেউ বলেন উনি মারা গেছেন বোধ হয় শ্রাবণ মাসে না তখন মানে কলকাতার পিচ একদম প্রচন্ড গোলে একবারে গরমে আমি তো রেলিভেল করতাম গ্রাম থেকে শিয়াদা স্টেশনে নেমে বেলিকা স্টেশনে নেমে ওখান থেকে হেঁটে বঙ্গবাসে করে দিতাম পায়ের তলায় আমার ফুসকা করে দিতাম খালি পায়ে হাঁটি তখন দাঁড়ি পারে ওটি নিয়ে গেছে দাঁড়ির কোনো বানাই এক মাথা চুল হয়ে চুল এগুলো সেই নিয়ে সব করে যে ছাত্রটা খুব হাসেছে তোর কি হয়েছে তুই কেন অসুস্থ দিয়েছিস আর আমাকে কেউ বলেই দেয়নি আমি কেন অসুস্থ দিয়েছি আমার মনে হয়েছিল আমার এত বড় আত্মীয় বোধ আর কেউ বলেনি সুনীলদা রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথকে যখন আপনি এত কাছের মানুষ মনে করতেন রবীন্দ্রনাথের গানের প্রভাব সেই সময়তে আপনার উপর কতটা ছিল মনে করেন এই যে আপনি বাঁশি বাজাচ্ছেন আপনি কি গান কি গানের সুর বাজাচ্ছেন বাঁশি তখন কি জানো এখনকার মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচলন খুব কমই শোনা আরেকটা ব্যাপার আমি গ্রামের মানুষ তো গ্রাম থেকে আমি শহরের দিকে প্রথমে গেলাম কাজে আমি ধরো আমার আট থেকে চোদ্দ বছর বয়স আমি শহরে যাই আমার মামা একটা অনেক কষ্ট একটা ক্রিস্টাল রেডিও সেট বানিয়েছিল সেটা হেডফোন দিয়ে শোনেন সেটা মাঝে মাঝে আমরা শুনতে তখন কলকাতার রেডিও বেশিরভাগ বসে ক্লাসিক্যাল গান রবীন্দ্রসঙ্গীত খুব কম আমার যতদূর মনে আছে যদিও রেডিও আমি খুব বেশি শোনার অবকাশ পাইনি কিন্তু পঙ্কজ মল্লিক সিনেমায় রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রথম বোধহয় প্রয়োগ করি কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মন রহে রাজি রাজি এই গানটি পঙ্কজ মল্লিকের গলায় আমার সাধারণ ভালো লাগছে কিন্তু একটা কথা আমি বহুদিন পর্যন্ত সেটা কেন হয় আমি জানি না যে সুরে প্রভাবে কথার মানে কোনোদিন বোঝবার চেষ্টা করার মতো চেতনা হয়নি অনেক পরে আমার মনে হয়েছে যে সুর কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মন মনোমর নহে রাজি কি পাইনি এই যে ভাবটা স্ক্যানিংটা এটা গানেতে আমি হয় মিলেমিশে আসে রেশা মেলাতে মনোমর নয় কি পাইনি এই শেষে আসার ফলে ও মানে ভোল ব্যাপারটা গুলিয়ে দিই মানে আমি অবশ্য সচেতনভাবে ভাবার চেষ্টা করি বুঝলো কিন্তু বুঝতে পেরেছি স্ট্রাকচারালি আপনি বলতে চেয়েছেন কি পাইনি তার হিসাব মেলাতে না হয় হ্যাঁ আমি অনবরত পাই কিছু মানে বুঝলো আমি ঠিক আছে ছোটবেলায় আমার তখন ধরো ক্লাস এইটে মনে আছে এছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীত আরো কিছু কিছু আমি শুনেছি নজরুলের গান নজরুলের আমি একদম শুনি একদম শুনি একটা শুনেছিলাম চল চল ওটা আমাদের একটা গ্রামের পদচারী ওই দল ছিল ওর গগনে বাজিয়ে মাধ্যম হলো ডাম ফাম বাজিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা কোনো কোন আমরা তো শুনেছি যে আপনি আপনার গানের রেকর্ড আছে নিজের গাওয়ার রেকর্ড আছে আপনি এই মনে করুন আঠেরো উনিশ বছরের মধ্যে কি বাইরে গান গিয়েছেন গান মানে কেউ কি বললো চল সলিল বা চলুন সলিল এই এই অনুক অনুষ্ঠানে বা সভায় আপনি গান গাইবেন এই সময় বলি আমি যখন আমার সতেরো বছর বয়স আমি থার্ড ইয়ারে পড়ি তখন আমি কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আমি হস্টেলে থাকতাম একটা ইস্টার্ন লফ হল হস্টেল ছিল স্কটেল তখন আমি হস্টেলে গিয়ে থাকতাম হস্টেল মানে কলেজের হস্টেল না একটা বোর্ডিং হাউস করছে ওটা ওই 
Amy Street as coordinator, coordinator Lal Wadi Chitra, this time I was at Nazi India. So, he said, 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 আমি রাত্রে যেতে পারে সব পোস্টার মধ্যে দেয় একটু শিশু করে তখন ওর না আমাকে একদিন দেখে মানে প্রথম সেই আমি রবীন্দ্রসম কথা শুনলাম বিপ্লবের কথা শুনলাম এবং আমি ধুমধাম বেদ করে গুলি করে দিল বা তুলে নিয়ে চলে গেল এসব ব্যাপার ছিল সেই সেই থ্রিলটা এবং তারপর থেকে ধরো আমি অ্যাক্টিভলি কিন্তু আমাদের গ্রামের স্বদেশী স্বদেশী কিছু ছিল কিন্তু একটা জিনিস ছিল যে আমি যেটা বাবার কাছে জানতাম যে আমার বাবা আমার মনে আছে সেটা আমি তখন দক্ষিণ ভারতের সাথে আমরা আছি শিয়ার দেশে সময় মারা গেল আমি তখন কত ছয় সাত বছর বয়স দার্জিলিং এ মারা গেছি তো একজন বাউল গান করতে তখন তাকে তখন কপুটাতে গান হচ্ছে আমার সে এখনো গানে লেগে আছে তো সুন্দর মিষ্টি সুখটা ছিল এখনো মনে হচ্ছে চিত্তরঞ্জন স্বদেশের প্রাণ ধমতে গিয়ে জীবন সেই প্রথম আমার মানে একটা ভীষণ নাড়া থাকে তার কিছুদিন পরে দেখি যে ওই বাবা তো একবার পাকা সাহেব ছিলেন এর আগে আসামের ডাক্তার মানে সুদ টুট সমস্ত হোয়াইট অ্যাভেলের বাড়ি থেকে আসত সেই স্তুপাকার করে একদিন কথা মনে আছে সে বন হয় সেইটা আমার এবং তারপরে যেটা পরে আমার গানেতে নাকের বদলে লড়নে এসেছিল আমার বাবা বোকা ছিল আমি তো তার ছেলে সে বিলিতি কাপড় পরিয়ে গিয়েছিল তোমরা কেমন দেশি সুতোয় বানালে কাটছ না তার এখন বাঁধলে গাউনের সাথে আর এক করে বলায় দিয়ে চলল নাকে বাঁধলে নরম বেগুনটা এটা ওই ওই স্মৃতিটা কিন্তু ওখানে এসেছে আর কি এবং ওই মানে একটা আমার বাবা অ্যাক্টিভিটি পলিটিক্স না করলেও টাকা দেওয়া এই করা ও করা এবং এই ধরনের বারো সাথে বিদেশি যেমন তো পড়ানো ওকে করানো এই সমস্ত বাবা করেছে তো সেসবগুলো আমি মানে ক্রমবিকাশটা আমার মনে মধ্যে মনে নেই যে জাতীয় চেতনা আমার মধ্যে কি করে আস্তে আস্তে দাঁড়া বান্ধ এ করে আমার মামার বাড়িতে এসে আমি বলেছি আমার মামার বাড়ি ওই সব অঞ্চল ছিল টেরোরিস্টে তখন কিন্তু আমি যখন মামার বাড়িতে থেকেছি তখন এর সব আন্দামান বলি কিন্তু শুনতাম কিন্তু ওই আমার বাড়ি আমার মামার বাড়ির ছাদ থেকে হাঁস পুকুরে সমস্ত রেভলভার ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে যেদিন রেভলভার বলছি ওই ছাদের ওপর থেকে ছুঁড়ে রেভলভার আর এই সমস্ত ওই হাঁস পুকুরে মানে সেখান থেকে ধরো বেশ বেশ দূরে ছুটতে হবে এখান থেকে ধরো রাস্তার ওই পারে পুকুর ছাদ থেকে ছুটে সব এবং তখন রেডলে তারা কিছু পায় কিন্তু আমার ছোট দাদু মানে মার ছোট কাকা তার নাম হচ্ছে কালীচরণ ঘোষ যিনি তোমাসের মিউজিয়ামের কিউরেট ছিলেন উনি ছিলেন সুভাষচন্দ্র ঘোষের সেক্রেটারি বহুদিন এবং কালীচরণ ঘোষ আমার সেই ছোট দাদুকে পুলিশ ধরে নিয়ে সেটা আমি হাসার আগে ঘটে গেছে আমি যখন ওখানে বাবার বাড়িতে গেছি তখন আমার ছোট দাদু জেল থেকে বেরিয়ে এসছে এবং তখন ওনার সুপার সুপার কোচের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেন সুপার কোচ মাঝে মধ্যে এখানে আসতেন কত টত করে 
এইসবগুলো আমি আনুষঙ্গিকভাবে বলছি যে এর ইম্প্যাক্ট আমার সে একেবারে শিশুর মানে কৈশোরের মনে কিভাবে পড়ছে সেটা আমার খুব মনে নেই তবে আমার একটা প্রচন্ড অ্যান্টি ঘৃণা জন্মেছিল এটা চা বাগানের জন্য চা বাগানের ম্যানেজার এবং সাহেবদের জন্য এমনকি ধরো বাবা ওই লতাবাড়ির ঘটনার পর ফের যখন ওইখানে ফিরে যেত ওই চা বাগানে অনেক বড় হয়ে গেছে উনি জানতেন আমি আর এই ধরনের ছেলে মানুষই পড়বো আমার আমার বাচ্চারা রয়েছে মানুষ করতে হবে এই ধরনের প্রায় অনেক ঠান্ডা হয়ে গেছে আমার আমরা যখন বাইরে হয়তো খেলা করছি এমন সময় গাড়ি করে ম্যানেজার ইন্সপেকশন এসছে হয়তো হসপিটাল বাবা তাদের যাও ভেতরে যাও ভেতরে যাও ভেতরে চলে যাও আমরা ভেতরে চলে জানলা থেকে বিক্রি নিয়ে যাই তো সাহেবের হ্যাঁ সাহেবের সঙ্গে বাবা গর্ব করতে এই রোগী দেখছে ওখানে দেখছে ওখানে আউটপুট দেখছে এই করছে ভাঙ রাখছেন কথা বলছেন বাবা করে পরম আর মাঝে মধ্যে হঠাৎ কোনো একটা হয়নি সাউডিং বাবা মাথা নিচু করে কিছু করে যাচ্ছে আমার রাগ এ সমস্ত সুবিধা যে আমার বাবা কীভাবে হিমিডিট করে লোকটি কী করে তারপর অনেক দিন আমি বাবাকে দেখেছি ডাক্তারি বসে নিজের মনে বলছে যে তার সত্যি আমার ভালো লাগে তবে মুক্তি পাবো এটা সত্যি আমার ভালো লাগে তবে মানুষ আমার বাবা তারা থেকে মানুষ আমার মুক্তি দিয়ে আমি আর সত্যি করতে পারি মানে হিমস টু গ্রামুল লাইফ এনে কিনি তাতে কথা থেকে আমার দেখেছি অলমোস্ট কিছু কিন্তু কোনো উপায় ছিল না বাবা ইয়ার নো হাজার গোপ এবং তার ফলে আমার একটা মানে এই সমস্ত লোকগুলোর উপরে আমার ধরো হয়তো তিনটে চারটে কুড়ি হয়তো সেটির পাশে বসে আছে চা বাগানের কুলি হাতে চা উচ্চ ভাঙবে বাবাও তাদের গাড়িতে যে হ্যাঁ সাহেব ঠিকই করেছে এরকম একটা ব্যাপার এই কুড়ির জন্য আমার বাবার উপরে কখনো কোনো প্রচুর ঘৃণা হতো যে কেন মানে আমার বাবা ছোট বাবার মানে ছোটবেলায় বাবা সবচেয়ে শক্তিশালী লোক তো সেইখানে ছোট হয়ে যাচ্ছে তার ফলে আমার মানে কীরকম পিকুলিয়ার পেয়ে যাবো আমি যখন প্রথম নাইনটিন ফিফটি থ্রিতে মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যাচ্ছি ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ইন মস্কো বিমল দা রাজ কাপুর নার্গিস দেবানন্দ আমরা সবাই একসঙ্গে ছিলাম দৌ বিঘাজ আমি নিয়ে বিমল দা যাচ্ছি তো জিনেমাতে একটা হোটেলে আমরা তিন চার দিন মাঝ রাস্তা হল করেছিল সেখানে আমি পড়ে গিয়ে আমার পাবুসকে সেই বুঝলে তো লেডি ডাক্তার একজন এসে সে এটা করলো তারপরে ওইখানে এই ওয়েট্রেস দুজনকে তারা আমার একটু জ্বরও হতে এসেছে তারা আমাকে জিজ্ঞেস করছে কেন কেন হেল্প ইউসা হেল্প ইউসা আমি তো অসম্ভব পাকা হয়েছে তুই একটু ডোম মাইন্ড একটু ফ্রেশ মাইন্ড হয়েছে বলে ওকে ওকে এই মেম সাহেব বসে বসে আমার আমার তখন একটা কোথায় যেন আমি একটা তৃপ্তি পাচ্ছি যে ঠিক আছে সাদা সাদা মেম সাহেব আমার পার্টি চাজকে রাখছে যদি আমার বাবা বেঁচে থাকে এটা অবশ্য খুবই ছেলে মানুষ হ্যাঁ খুবই ছেলে মানুষ কিন্তু তখন আমার বয়সই ব্যাখ্যা তখন হার্ডলি আমি যখন বম্বে দেশটি আমার তখন চব্বিশ বছর বছর বয়স চব্বিশ বছর বছর তো আমার মধ্যে জাতীয় চেতনা এবং তার থেকে যে সাম্যবাদের চিন্তাধারা এর থেকে যাওয়ার ঠিক প্রসেসটা আমার মনে নেই টু বি ভেরি ফ্রেন্ড কিন্তু ছাত্র আন্দোলন জমজমাট তখন কাছে মিটিং লেগেই গেছে হুম এদিকে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বমন্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে আমি যখন কলেজে ঢুকেছি তখনই তো অন্য জায়গায় লেগেছে ভারতবর্ষ তখন ইনভলভ হয়নি কিছুদিন বন্ধ ইনভলভ হবে হ্যাঁ তারপরে কমিউনিস্ট পার্টি জনযুদ্ধ ঘোষণা করবে রাশিয়া তখন অ্যাটাক করবে এবং কমিউনিস্ট পার্টি আইনই হয়ে তখন থেকে আমি আমি যখন উনচল্লিশ সালে চল্লিশ সালে তখন পার্টি বেড়ে নিয়েছি যখন আমার প্রস্তাব প্রস্তাব করে মারতাম আমার সন তারিখ করে আমার মনে থাকে যাই হোক আচ্ছা সেই সময় থেকে আপনি মার্কস পাত নিয়ে পড়তে আরম্ভ করেন হ্যাঁ আমি মানে ওই খুব অল্প বয়সী চল্লিশ সাল থেকে সেই সময় একটা হলো দুর্ভিক্ষ হলো চুয়াল্লিশে সেই দুর্ভিক্ষ যেটা আরো পরে ইতিমধ্যে আমি ওই জনযুদ্ধ এবং পার্টির এই ধরনের আন্দোলনের ব্যাপারটা করে আমি আমার আমি তখন গ্রামে ফিরে গেছি আবার তখন বসলে থাকি না আমার সোনারপুর অঞ্চলে আমি প্রথম এই সব নিয়ে বিক্রি করা ধরো দশখানা জনযুদ্ধ আমার বন্ধু বান্ধব যারা আমার ভালোবাসতে পর 
বিশ্বই দিয়ে এগো এবং ওই বিক্রি করতে আস্তে আস্তে সেটা একশো হবে এবং ওই অঞ্চলটায় কমিউনিস্ট পার্টির ফাউন্ডার সোনারপুর চাঙ্গিপোতা হরিনাভি মালঞ্চ মাইনগর বারিপুর পর্যন্ত এই যে ছিল আমার এনা কৃষকদের মধ্যে আমরা ওই তখন যুদ্ধের আমলে পাওয়া যেত পিপলস লিগ কমিটি বলে একটা এ ছিল ওষুধ বিনা পয়সায় দুধ এসব পাওয়া যায় আমি ওই শখের বাজার বলে একটা বাজারে আমি পিপলস লিমিট কমিটি করি আমাদের ওখানে একজন ডাক্তার ইয়াং সে বস্তু রেগুলার একজন কম্পাউন্ডার ছিল আর ওই বন্যা হতো বন্যা হলে এই সমস্ত ধান জমি বেসে দিত পেয়ালি নদী খাল মজে গিয়ে ওই যখন বেব বেঙ্গল থেকে জল আসে যাওয়ার সময় বালিটা ফেলে দেয় ওই জন্য ড্রেচার দিয়ে কাটাতে হয় ড্রেচার দিয়ে না কাটালে খাল আস্তে আস্তে ভরে ভরে ধান জমি হাজার হাজার টাকা ধান জমি বেসে গেছে দিত আর উপায় ছিল আমাদের তখন কৃষক মন্ত্রণালয় প্রথম ছিল ওখানে ছিল ড্রেচার দিয়ে খাল কাটাতে হয় বুঝতে পেরেছ এই সেই সব আন্দোলনের মধ্যে আমি নেমে পড়ি মানে কৃষক আন্দোলনে এই শুরু হলো এবং সেখানে ওই দুভাবে কাজ করে আমাদের কৃষক কপাটের সঙ্গে যাওয়া সেখানে দাবি করা কৃষক মিছিল নিয়ে তোমার এর কাছে ডিস্ট্রিমাইজ কাছে যাওয়া বুঝতে পারছো তাছাড়া নাইট স্কুল চালা কৃষক এই সময়টা আমি মানে খুব সিরিয়াসলি একদম পড়াশোনা পার্টি ক্লাস ডাইরেক্টলি কৃষক আন্দোলন ওই নৌকো করে করে ভাষা জমির মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় যেসব পকেটস হয়ে গেছে সেখানে খাবার নিয়ে যাওয়া বা ওখানে গিয়ে লঙ্গর খানা করলাম তাদের খেতে দেওয়া ওষুধ দিল না ইত্যাদির মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়ি এই পিরিয়ডেই আমার গান কিন্তু নেই আচ্ছা না না অর্থাৎ আপনি সক্রিয় রাজনীতি করছেন হ্যাঁ গণ আন্দোলন করছেন এবং সেই সময় দিয়ে আপনি গান দিচ্ছেন আমার মনে আছে প্রথম আমার এই সময় একটা গান ছিল আমাদের কমেডিতে সব মনে আছে আমি সব লেগেছি ওরাই কিছু লাগে আমার বললো শুনলে মনে আছে তুমি লিখেছিলে দেশ বেসেছে বানের জলে ধান গিয়েছে মরে কেমন বন্ধু প্রাণীর কথা তোকে এই ধরনের গানে বিশেষ মনে কি ওই সব ওর ওপরে লিখেছিল যে ওই খাল কাটতে হবে অমুক করতে হবে এই সমস্ত পরিষ্কার একবার সোজা সোজা কথা এই গানের মধ্যে দিয়ে তো আমার এই ব্যাপারে আমাকে কিন্তু ইন্সপায়ার সবচেয়ে বেশি করেছিল এই গান লেখার ব্যাপারে যে এর ওপর তোকে গান লিখতে হবে মিটিংয়ে গিয়ে গান গাইতে হবে হরিজন চক্রবর্তী কমরেড 